ওয়েলকাম টু ট্যালেন্টস গাইড বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে ডাইস প্রবাবিলিটির আরেকটা ধরন নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে হোয়েন থ্রি ডাইস থ্রো র্যান্ডামলি তিনটে ডাইসকে যখন ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে তখন কি ঘটনা ঘটছে সেই সম্বন্ধিত প্রবাবিলিটির অঙ্ক প্রথমে আগে কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার করে নিই এর সাথে গ্রেডিং প্যাটার্নটাও দেখে নিই আজকের প্যাটার্ন হচ্ছে ট্রাফিজিয়াম প্যাটার্ন আগের দিন ট্রাঙ্গেল প্যাটার্ন হয়েছিল গ্রেডিং প্যাটার্নের আজকে ট্রাফিজিয়াম প্যাটার্ন এই প্যাটার্নটা করার পরে তোমাদেরকে দু তিনটে অঙ্ক দেব তাহলেই তোমরা বুঝে যাবে কি ধরনের অঙ্ক তোমাদের আসে প্রথমে ধরা যাক তিনটে ডাইস আমি ধরেছি ডি ওয়ান ডি টু এবং ডি থ্রি তিনটে ডাইসকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এবার তিনটে ডাইসে মিনিমাম সাম মিনিমাম সাম কত হতে পারে মিনিমাম সাম এর ক্ষেত্রে এক পড়তে পারে এর ক্ষেত্রে এক পড়তে পারে এর ক্ষেত্রে এক পড়তে পারে তাহলে মিনিমাম সাম কত যোগ করে দাও তাহলে তিন এবার আসি ম্যাক্সিমাম সাম ম্যাক্সিমাম সাম কত হতে পারে তিনটের ক্ষেত্রেই ছয় ছয় এবং ছয় পড়তে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তিন ছয় আঠেরো আমাদের ম্যাক্সিমাম সাম হতে পারে এবার স্যাম্পল স্পেস এর আগের দিন এই স্যাম্পল স্পেসের জিনিসটা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে অল পসিবল আউটকামস অল পসিবল আউটকামস ইন অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট সেই স্যাম্পল স্পেস কত হবে ছয় ইন্টু ছয় ইন্টু ছয় মানে ছয় ছয় ছত্রিশ দুশো ষোলো এর আগের দিনের ভিডিওটা যদি তোমরা একটু দেখো তাহলে এই স্যাম্পল স্পেসের যে ব্যাপারটা যেখানে অল আউটকামসকে নিয়ে আমরা কাজ করব সেইটা তোমরা ওখানে আরও ডিটেলে আমি বলেছি তোমরা একটু দেখে নিও এবার এই স্যাম্পল স্পেস আমাদের ক্ষেত্রে ফর্মুলা ছিল প্রবাবিলিটির প্রবাবিলিটির ফর্মুলা ছিল নাম্বার অফ ইভেন্টস বাই ডিভাইডেড বাই ছিল স্যাম্পল স্পেস বা অল আউটকামস এবার এই যে পুরো ঘটনাটাকে এইখানে আমরা দেখলাম মিনিমাম সাম কত তিন আর ম্যাক্সিমাম সাম দেখলাম আঠেরো এই যে তিন থেকে আঠেরো এই ধরনের সমস্ত সাম বিভিন্ন পেয়ারে আসতে পারে এই বিভিন্ন পেয়ারে আসতে পারে মিনিমাম তিন থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম আঠেরো বিভিন্ন পেয়ারে এই সামগুলো আসতে পারে এই সামগুলো আসার জন্য আমরা একটা আগে লাইন লিখে নিচ্ছি তারপরে তোমাদের ওই ছবিটা ট্রাফিজিয়াম প্যাটার্ন মানে গ্রেডিং প্যাটার্নের যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা দেখব সেটা আমি পরপর আগে লিখে দিচ্ছি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো তাহলে এখানে কি দেখলাম ম্যাক্সিমাম সাম আঠেরো মিনিমাম সাম তিন তাহলে মাঝখানে সংখ্যা দুটো কত দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মাঝখানে সাম হচ্ছে দুটো দশ এবং এগারো এটাই আমরা যদি গ্রেডিং প্যাটার্নে ট্রাফিজিয়াম প্যাটার্নে ফলো করি তাহলেই আমরা বুঝে যাব কিভাবে এই পুরো প্যাটার্নটা কাজ করে এবার এই যে গ্রেডিং প্যাটার্নের কথা বলেছিলাম যে এই যে গ্রেডিং প্যাটার্ন সেই গ্রেডিং প্যাটার্নে এবার আমরা ট্রাফ্রিজিয়াম প্যাটার্নটা নিয়েছি যখন টু ডাইস করা হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন নিয়েছিলাম আর এখন গ্রেডিং প্যাটার্নে ট্রাফ্রিজিয়াম প্যাটার্ন যখন তিনটে ডাইস ছোড়া হচ্ছে র্যান্ডামলি এখানে এই ট্রাফ্রিজিয়াম প্যাটার্নে প্রথমে বাইরের দিকে সমস্ত সামগুলো লিখেছি কি ধরনের সাম যখন তিনটে ডাইস ছোড়া হচ্ছে আমরা তিনটে ডাইসের তিনটে দিক পড়ছে তাদের সাম ম্যাক্সিমাম সাম আর মিনিমাম সামকে নিয়ে লিখেছি তিন ছিল মিনিমাম সাম এটা আমরা আগেই বলেছিলাম আর ম্যাক্সিমাম সাম ছিল আঠেরো এইটা আমরা আগেই বলেছিলাম এবার সেই মতো লিখে ফেললাম তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোকে বলেছিলাম মিডিল টার্ম তাহলে তারপরে এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো তাহলে দুই দিকটা আমার ইকুয়াল হয়ে গেল এবার এই দিকটা লিখছি নাম্বার অফ ইভেন্টস দেখো কালো কালিতে লিখেছি নাম্বার অফ ইভেন্টসটা হচ্ছে ভেতর এবার এইটা আমাদের তো শর্ট ট্রিক্স তাই আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এক তিন ছয় দশ পনেরো একুশ পঁচিশ সাতাশ 
এদিকে আবার পেছন দিক থেকে রিপিট সাতাশ সাতাশ পঁচিশ একুশ পনেরো দশ ছয় তিন এক এখানে যা আছে সেটাই মনে রাখতে হবে এবার প্রথমটা মনে রাখার জন্য একটা ছোট্ট জায়গা আছে সেটা একটুখানি দেখিয়ে দিই এক তিন ছয় দশ পনেরো একুশ পঁচিশ সাতাশ এই পঁচিশ সাতাশকে আমি একটু আলাদা করেই মনে রাখতে হবে এই জায়গাটার আলাদা করে আমাদের মনে রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই কিন্তু দেখো এক থেকে তিন দুইয়ের গ্যাপ তিন থেকে ছয় তিনের গ্যাপ ছয় থেকে চারের গ্যাপ এটা পাঁচের গ্যাপ এটা ছয়ের গ্যাপ এইটুকুনি তোমাদের কিন্তু মনে রাখতেই পারে এক দেখো প্রত্যেকটা গ্যাপ একটা করে বেড়ে গেছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় তারপরের গ্যাপটা চার আর তারপরের গ্যাপটা দুই সেই জন্যই বললাম এই দুটো তোমাদের একটু আলাদা করে মনে রাখতেই হবে কিন্তু বাকিটা এক তিন ছয় দশ পনেরো এই অবধি একুশ অবধি মনে রাখাটা কিন্তু খুবই সহজ এইটা যদি তুমি একটু মনে রাখো তাহলে তোমাকে যাই দিক না কেন ধরো তোমাকে বলেছে যে পনেরো পনেরো পেতে হবে তিনটে ডাইস ছোড়া হলো যাতে তার জন্য প্রবাবিলিটি কত হবে যদি তিনটে ডাইসের সাম পনেরো হয় তাহলে পনেরো লিখে ফেলবো তাহলে পনেরো লিখে ফেললে আগে স্যাম্পল স্পেস এস এস এটা কত হবে বলেছিলাম তিনটে ডাইস ছুড়লে তার স্যাম্পল স্পেসের পরিমাণ ছয় ইন্টু ছয় ইন্টু ছয় মানে দুশো ষোলো তাহলে এখানে বসিয়ে দাও দুশো ষোলো এবার এবার সাম পনেরো দেখো কোথায় পেতে হাত দিলাম পনেরোতে দিলাম তাহলে ইভেন্টস কটা দশটা বসিয়ে দাও দশ বাই দুশো ষোলো তাহলে এইখানে কি লিখলাম নাম্বার অফ ইভেন্টস কটা ইভেন্টস এর মধ্যে পড়ছে এইটা দেখলেই তোমাদের যাবতীয় অঙ্ক হয়ে যাবে এবার এটাকে যদি কেউ মনে করো কাটাকুটি করবে অবশ্যই কাটাকুটিতে উত্তরটা থাকে দুই দিয়ে কাটলে পাঁচ দুই দিয়ে কাটলে একশো এইটাই তোমাদের প্রবাবিলিটির উত্তর এরপরে আমরা দুটো অঙ্ক দিচ্ছি তাহলে তোমরা পুরো বিষয়টি বুঝে যাবে এবার তোমাদের একটা অঙ্ক দিয়েছি হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি টু গেটিং সাম থার্টিন মানে তেরো পেতে হবে হোয়েন থ্রোইং থ্রি ডাইসেস র্যান্ডামলি তাহলে এইখানে থেকে তোমরা আগেই যদি মানে প্রবাবিলিটির ফর্মুলাটা একটু লিখে নাও পি তাহলে বেরোলো নাম্বার অফ ইভেন্টস বাই স্যাম্পল স্পেস ঠিক আছে স্যাম্পল স্পেস এবার এই স্যাম্পল স্পেস কত তোমরা আগেই এখান থেকে এই থ্রি ডাইস দেখলেই স্যাম্পল স্পেস হয়ে যাবে ছয় ইন্টু ছয় ইন্টু ছয় মানে দুশো ষোলো স্যাম্পল স্পেস তাহলে তোমরা স্যাম্পল স্পেস দুশো ষোলো লিখে ফেলো এবার বলেছে সাম তেরো সাম তেরো মানে কত এই দেখো সাম তেরো তাহলে ইভেন্টস এর পরিমাণ কত একুশটা তাহলে একুশ বাই দুশো ষোলো এটাই তোমাদের উত্তর এবার নেক্সট অঙ্ক দেখো যদি এখানটায় সাম তেরোর বদলে আমি পাল্টে দিয়ে নয় দিয়ে দিলাম একটুখানি খেয়াল করবে আমি নয় দিয়ে দিয়েছি হোয়াট ইজ দা প্রায়রিটি টু গেটিং সাম নাইন হোয়েন থ্রোইং থ্রি ডাইসেস র্যান্ডামলি তাহলে এই স্যাম্পল স্পেসটা সেম থাকবে শুধু এই গ্রেডিং প্যাটার্নে দেখো নয়ের সামনে কত আছে বা নয় যদি সাম হয় ইভেন্টস কত পঁচিশ তাহলে এখানে বসে যাবে পঁচিশ তাহলে তোমাদের অঙ্ক কমপ্লিট তোমরা যদি একটা দিক একটা দিক অন্তত এই পুরো প্যাটার্ন তোমার লেখার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তোমরা খালি এই লাইনটা যদি পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের পাশেই যদি এই রকম ভাবে লিখে নাও এক তিন ছয় দশ পনেরো একুশ পঁচিশ সাতাশ এইভাবে লিখে নিলে লিখে নিয়ে এবার তিন থেকে শুরু করে দিলে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ব্যাস এরপরে দেখো পুরো লাইনটা বরাবর তুমি এইখানেও আবার এগিয়ে আসতে পারো এই দেখো এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এবং আঠেরো এইভাবে লিখে নিলেও তোমার এই প্যাটার্ন বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি এইখান থেকে পুরো ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবে জাস্ট একটা লাইন লিখতে পারবে